హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డిబి స్టడీ హబ్ ఈరోజు వీడియో మనకు నిన్న ఇచ్చినటువంటి మాక్ టెస్ట్ దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండి అంటే ఆన్సర్స్ అనేవి ఎవరికి చూపించట్లేదని చెప్తుంది సో మనకు ఆ యొక్క టెస్ట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఈరోజు చూడబోతున్నాము ట్వెల్త్ వరకు కూడా ఈ వీడియో చూడండి ఎప్పటి వరకు అంటే మనం ఏ ఎగ్జామ్ చదివినా సరే ఫస్ట్ ఆ ఎగ్జామ్కు ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏ బుక్స్ అయితే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఏ బుక్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయగలము అనేది ముందు బుక్ లిస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో బుక్ లిస్ట్ కూడా బుక్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అండి ఏ బుక్ తీసుకుంటున్నాము ఆ బుక్ నుంచి మనకు మొత్తం ఓవరాల్గా కవర్ అవుతుందా లేదా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనకు మాక్ టెస్ట్ అంటే మ్యాక్సిమం మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ లాగే అండి ఓకే మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ విధంగా ఇస్తాడో అదే విధంగా మనకు మాక్ టెస్ట్ అనేది ఒక ట్రయల్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకే ప్యాటర్న్ అనేది ఇదే ఫాలో అవుతాడు అంటే మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏ విధంగా ఇస్తాడో మాక్ టెస్ట్ ఏ విధంగా ఇస్తాడో ఆ విధంగానే మనకు ఫైనల్ పేపర్ కూడా ఉంటుందని మన అందరికీ తెలిసిందే ఓకేనా ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు సైన్స్ షాప్స్లో నోట్స్ అనేది అందరికీ కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సైన్స్ షాప్స్లో అదేవిధంగా మ్యాథ్స్ ఈ మధ్యలో మ్యాథ్స్ తెలుగు కూడా యాడ్ చేసామండి సో ఈరోజు అంటే నిన్న ఇచ్చినటువంటి మాక్ టెస్ట్లో ఈవీఎస్ ఇరవై నాలుగు బిట్లు అంటే అంటే మెథడ్స్ తీసేగా మనకు ఇరవై నాలుగు బిట్లు వస్తాయి ఆ ఇరవై నాలుగు బిట్లకి ఇరవై నాలుగు బిట్లు కూడా మన యొక్క నోట్స్ నుంచి వచ్చాయి ఏ విధంగా వచ్చాయి ఆ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మరియు మన నోట్స్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే పర్చేజ్ చేసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళు టిక్ పెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్క బిట్ కూడా మన నోట్స్ నుంచి వచ్చిందండి అంటే చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ని ఎంత బాగా అవగాహన చేసుకుని నోట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చామో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి నోట్స్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందని మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుని వచ్చానండి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు బిట్లకు కూడా ఇరవై నాలుగు బిట్లు కూడా మన నోట్స్లో విత్ పాయింట్స్తో వివరంతో సహా రాయేసి మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఒక విధంగా ఖచ్చితంగా మీరు అడ్జస్ట్ ఉంది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మంచి నోట్స్ మీరు ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్ చదవద్దు చదవద్దు అని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ని ఎన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్పానంటే నోట్స్ అనేది అంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అంత ఏ బిట్టు కూడా మిస్ కాకుండా మీకు నోట్స్ అనేది మేము ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఎక్కడ ఏ పేజీలో మన యొక్క నోట్స్లో ఏ పేజీలో ఆ యొక్క బిట్లు అనేది ఉన్నది అనేది చూద్దాము అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నోట్స్ అనేది చదవండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు వస్తాయి అనేది ఈ వీడియో యొక్క ఉద్దేశము ఓకే ప్రతి ఒక్క బిట్ను కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ దాని యొక్క ఆన్సర్లు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది చివరి వరకు చూడండి ఒక మంచి వీడియో అండి ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏపీ టెట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నిన్న అప్లోడ్ చేసినటువంటి మాక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇచ్చినటువంటి ఈవీఎస్ అంటే సైన్స్ షాస్లో ఈ రెండింటి యొక్క బిట్స్ ఎన్ని ఇచ్చారండి ఇరవై నాలుగు బిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇరవై నాలుగు బిట్లను కూడా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము విత్ ఆన్సర్స్ అండ్ మన నోట్స్లో ఎక్కడ ఇచ్చారో పేజీ నెంబర్తో సహా చూసుకుందాము ఓకేనా ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మన కోర్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తమ యొక్క నోట్స్ అనేది చెక్ చేసుకుంది ఉందా లేదా అనేది ఓకే ప్రతి ఒక్క బిట్ కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగిందండి మన నోట్స్ నుంచి రావడం జరిగింది ఇదే ప్రూఫ్ అండి ఇదే మనకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా సేమ్ పేపర్ రిపీట్ అవుతుందండి అంటే ప్యాటర్న్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఇచ్చారు ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఇచ్చారు కూడా అండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియో అనేది చివరి వరకు చూడండి ఏ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఏ వచ్చాయనేది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు మన నోట్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి ధైర్యంగా ఉండండి మన నోట్స్ పూర్తిగా చదవండి ధైర్యంగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఓకే ఒక్క నోట్స్ నుంచి ఇరవై నాలుగుకి ఇరవై నాలుగు రావడం అనేది చాలా అరుదండి ఓకేనా అంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్ చదివినా సరే అన్ని మార్క్స్ అనేది మనం చూడలేము ఖచ్చితంగా మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము కానీ మన నోట్స్లో ఏ ఒక్క పాయింట్ వదలకుండా నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసామని ఫస్ట్ నుంచి కూడా చెప్తున్నామండి దానికి నిన్న ఇచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ మాక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే ప్రూఫ్ అండి ఓకే ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ బిట్ చూసుకోండి మీరు మాక్ టెస్ట్లో కూడా చూడండి ఇవి బిట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూడండి నిన్న ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ యొక్క మాక్ టెస్ట్ అనేది లింక్ అనేది మన యొక్క
లెసన్ చూసుకుంటే ఎయిత్ క్లాస్ అండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఎయిత్ క్లాస్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో మారింది కదండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి ఇచ్చారు మూడో లెసన్ చూసుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల పరిపాలన ఎయిత్ హిస్టరీ మూడో లెసన్ చూడండి మన నోట్స్లో చూడండి మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాల్సిన అవసరం లేకుండా మన నోట్స్ చదవండి నేను పదే పదే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఏ టైంలో ఉన్నా ఎప్పుడైనా సరే మీరు చదవాల్సింది టెక్స్ట్ బుక్సే సో ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే బయట మెటీరియల్ ఏది చదివినా సరే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయలేరు అని ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానండి ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్సే చదవాలి కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి మన నోట్స్ బిట్ వైజ్ ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని వదలకుండా నోట్స్ తయారు చేసామని చెప్పాము ఇప్పుడు నిరూపించుకున్నాము ఇరవై నాలుగుకి ఇరవై నాలుగు మొత్తం వచ్చినాయండి ఓకే ఒక బిట్టు ఒక్క బిట్టు మాత్రం ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అది కూడా మన నోట్స్లో ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎయిత్ క్లాస్ హిస్టరీ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నోట్స్ ఇచ్చామని చూసుకొని చెక్ చేసుకుని ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల పరిపాలనలోనే మీకు బిట్ అండి పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో కారన్ వాలిస్ ఎవరండి కారన్ వాలిస్ శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టాడు దీని అర్థం ఏంటండి రైతుల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి కంపెనీకి చెల్లించాలి జమీందారులు నిర్ణయించారండి ఈ విధంగా ఓకే ఎప్పుడండి పదిహేడు వందల తొంభై మూడు శాశ్వత శిస్తు నిర్ణయ పద్ధతి ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ చూసుకుంటే తపాల రైల్వే మరియు టెలికామ్ క్లియర్గా ఉన్నది ఉన్నట్లుగానా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి అంశాలను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఇచ్చాడండి తపాలా రైల్వే మరియు టెలికామ్ శాఖ శాఖల యొక్క సేవలు ఈ క్రింది ప్రభుత్వంలోకి ఆధీనంలోకి వస్తాయండి అది కేంద్ర ప్రభుత్వమా లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమా లేదా స్థానిక ప్రభుత్వమా మరియు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండునా అని అడిగారండి ఇక్కడ చూసుకుంటే కొన్ని కొన్ని అంశాలు రాష్ట్ర పరిధిలోకి వస్తాయి కొన్ని అంశాలు కేంద్ర పరిధిలోకి వస్తాయండి కొన్ని ఉమ్మడి జాబితాలోకి వస్తాయి కొన్ని స్థానిక ప్రభుత్వంలోకి వస్తాయి ఇక్కడ చూసుకుంటే క్లియర్గా చూడండి క్లియర్గా ఇచ్చారండి ఇక్కడ నో డౌట్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సేవలు అని ఇచ్చారు తపాల రైల్వేలు టెలికామ్ ఓకే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఏ విధంగా ఇచ్చారో మన నోట్స్ కూడా అదే విధంగా రాయడం జరిగిందండి సో విద్యార్థులు ఎవరైతే మన నోట్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క నోట్ బుక్ అనేది చూడండి ఓకే సెవెంత్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ అండి సిక్స్త్ క్లాస్ సోషల్ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూ నోట్స్లు ఇచ్చాము ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్స్ ఇచ్చాను అంటే ప్రస్తుతం స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి ఇచ్చాము మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదవడానికి వారం నుంచి పది రోజులు పడితే ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్ మన నోట్స్ చదవడానికి అదే టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తయారు చేసి మన నోట్స్ చదవడానికి ఒకటి నుంచి రెండు రోజులు పడుతుంది అంతే అండి టైం సేవ్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే మన నోట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి ఆకులను కు కలిపి కుట్టి గూడుగా మలిచే పక్షి ఏది అంటే ఆప్షన్ ఏ కాకి ఆప్షన్ బి గిజిగాడు ఆప్షన్ సి గర్ద ఆప్షన్ డి టైలర్ బర్డ్ ఓకే ఇక్కడ మీకు థర్డ్ క్లాస్లో చూడండి గిజిగాడు పక్షి ఏ విధంగా గూజు గూడు కట్టుకుంటుందంటే ఆకులు గడ్డి కొమ్మలు వేర్లతో అల్లుతుంది అని ఇక్కడ గూడు ఏ విధంగా కట్టుకుంటాయి అనేది ఇచ్చారండి ఓకే ఇక్కడ నాలుగో తరగతిలో చూసుకుంటే చెట్ల చిగురుల్లో గడ్డి కర్రపుల్లలు ఉపయోగించి గోళ్ళను కట్టుకుంటుంది ప్రవేశద్వారం కింది వైపుకు ఉంచుతుంది ఇది పటం కూడా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫోర్త్ క్లాస్లో ఓకే క్లియర్గా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ అండి సుశ్రుత సంహిత ఎవరు రచించారండి సుశ్రుతుడు ఈయన భారతీయ శస్త్ర చికిత్సకు నిపుణుడిగా చెప్పుకుంటాం అండి ఓకే ఇండియన్ సర్జన్ అండి సుశ్రుత సంహిత అనే గ్రంథం ఈ రంగానికి సంధ్యం ఏంటంటే ఇది వైద్య రంగానికి సంబంధించిందిగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ లెసన్ అనేది మనకు సిక్స్త్ సోషల్లో మీరు చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిట్ మహాజనపదాల్లోని గృహపతులు పండిన పంటను ఆరు భాగాలుగా వన్ బై సిక్స్ అండి ఆరు భాగాలుగా చేసి ఒక భాగాన్ని రాజుకు ఇచ్చేవారు దీన్ని క్రింది విధంగా పిలిచేవారు ఆప్షన్స్ బలి బాగ కిస్తు సేత బలి బాగ కిస్తు సేత అండి ఓకే ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మన నోట్స్లో సిక్స్త్ క్లాస్ సోషల్ చూడండి అందరూ కూడా మన నోట్స్ ఎవరైతే పర్చేస్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సిక్స్త్ క్లాస్ సోషల్ చూడండి నాగరికతలు తొలి నాగరికతలు లెసన్స్ అండి తొలి నాగరికతలు ఇక్కడ మనకు 
వ్యవసాయం చేసే గృహపతులు రాజుకు తమ పంటలో ఆరు భాగాలుగా చేసి ఒక భాగాన్ని పన్నుగా ఇవ్వాలని దీన్ని బాగా అని పిలిచేవారండి బాగా ఎంతండి శాతం వన్ బై సిక్స్ వన్ బై సిక్స్ బాగా క్లియర్గా ఇచ్చారండి ఇదే మనకు అదే లెసన్లో ప్రశ్నలు అభ్యాసంలో కూడా ఇచ్చారండి రైతుల పంటల దిగుబడిలో వన్ బై సిక్స్ వంతిగా చెల్లించే పన్ను బాగా ఓకే మనం అభ్యాసాన్ని కానీ దేన్ని కూడా వదలకుండా నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసాము నెక్స్ట్ బిట్ ఇది ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇచ్చారండి ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అందరూ కూడా ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అయినటువంటి బయాలజీ తీయండి గ్రీన్ హౌస్ వాయువును గుర్తించండి గ్రీన్ హౌస్ వాయువును గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ నైట్రోజన్ ఆప్షన్ బి ఇథలిన్ ఆప్షన్ సి మీథేన్ ఆప్షన్ డి ఆక్సిజన్ ఇందులో హరిత గృహ వాయువు గ్రీన్ హౌస్ వాయువు అంటారండి దీన్నే హరిత గృహ వాయువులు ఇక్కడ మనకు మీథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఏటి ఆవరి సివోటు ఇవన్నీ కూడా హరిత గృహ వాయువులు ఇందులో మనకు ఆప్షన్స్లో ఇచ్చినటువంటి మీథేన్ ఒకటే ఉందండి అంటే ఇక్కడ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నీటి ఆవరి సివోటు మీథేన్ ఇచ్చారు కానీ మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ వాయువు ఏది అని అడిగారు ఇక్కడ మీథేన్ ఒకటే ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఏంటండి మీథేన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ ఇది కూడా ఎయిత్ క్లాస్ అండి ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి వితంతువుల పునర్వివాహం కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఆప్షన్ ఏ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆప్షన్ బి ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ ఆప్షన్ సి మహాత్మా జ్యోతి బాబులే ఆప్షన్ డి కందుకూరి వీరేశలింగం ఓకేనా ఈ విధంగా ఇచ్చారండి ఇక్కడ మనకు ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో అది తీయండి మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది చదువుతాం కానీ ఆన్సర్ ఏంటండి వితంతు పునర్వివాహాల కోసం పోరాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ భారతదేశంలోనే తొలి డిగ్రీ పట్టా పొందినటువంటి కాదంబరి గంగూలీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన యొక్క శిష్యురాలండి ఓకే ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ వితంతు పునర్వివాహం కోసం చాలా పాటుపడినటువంటి వ్యక్తి అండి ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నిశాచర జీవులలో ఈ సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది నిశాచర జీవులు అంటే చీకటిలో ప్రయాణించే జీవులు అండి మీరు గబ్బిలాన్ని చూసే ఉంటారు చీకటిలో చీకటిలో కూడా చాలా స్పష్టంగా గోడ ఉంది అని చెప్పగలుగుతుంది చూడగలుగుతుందండి అది ఏ విధంగా అంటే అది ఆ సౌండ్స్ ఇస్తుంది ఆ పరావర్తనం చెంది గోడకి ఆ సౌండ్ అనేది పరావర్తనం చెంది దాని యొక్క చెవులకు వినిపిస్తుంది దాని ద్వారా ఎంత డిస్టెన్స్లో గోడ ఉంది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఒక వస్తువు ఉంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుందండి నిశాచర వస్తువులు అనేవి ఈ విధంగా చేసుకుంటాయి ఈ సామర్థ్యం ఎక్కువగా దేనికి ఉంటుందంటే వేటాడడం పరిగెత్తడం వినికిడి తప్పించుకోవడం నిశాచర జీవుల్లో ఏ సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉంటుందంటే మన నోట్స్లో చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా గొడ్ల గోబ గబ్బిలాలు కూడా ఇచ్చారండి ఇవి రెండు కూడా నిశాచర జీవులకు ఉదాహరణ ఈ వీటికి వినికిడి శక్తి ఓకే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నామండి వినికిడి శక్తి సౌండ్స్ని వదులుతాయి అవి ఆ వస్తువు మీద పరావర్తన చెంది తన యొక్క చెవులకు వినిపించి ఆ యొక్క వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉంది ఆ వస్తువుని ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలని ఇవి ప్రయత్నిస్తాయండి ఓకే నిశాచర జీవులు ఉదాహరణ ఏమి ఇచ్చారండి టెక్స్ట్ బుక్లో గొడ్ల గోబ గబ్బిలాలు డైరెక్ట్గా ఇచ్చారండి ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీర ప్రాంతం పొడవు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీర ప్రాంతం పొడవు చూసుకుంటే ఎంత అని ఇచ్చారండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సెవెన్ నైంటీ టూ నైన్ సెవెంటీ టూ వీటిని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఆన్సర్ ఏంటండి నైన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు అంటే ప్రజెంట్ మీకు గూగుల్ పరంగా చూసుకుంటే తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఉంటుందండి కానీ అది మీకు ప్రామాణికం కాదు ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్లు ఏవైతే ఇచ్చారో అదే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు గవర్నమెంట్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు నైన్ సెవెంటీ టూ ఇక్కడ కూడా నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇవ్వలేదండి ఎందుకంటే అలా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే బిట్లు ఖచ్చితంగా ఇవ్వరండి ఎందుకంటే నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ కూడా ఆన్సరే కాబట్టి అది టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు ఆ విధంగా మీకు ఇవ్వరు ఓకే నైన్ సెవెంటీ టూ అనేది క్లియర్గా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర రేఖ పొడవు నైన్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్స్ మన నోట్స్లో సిక్స్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నోట్స్లో ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ అండి ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ జాగ్రఫీ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని మొట్టమొదట ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆప్షన్ ఏ జార్జ్ జార్జ్ స్లైమేటర్ ఆల్ఫ్రెడ్ వెజినర్ గిలీలియో టాలమీ ఈ యొక్క బిట్ అనేది మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా బిట్ అనేది ఈ సిద్ధాంతాల నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది లాస్ట్ టైం మీకు గవర్నమెంట్ పేపర్ అయినటువంటి 
ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ ఏపీఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ బిట్ ఇచ్చారండి అంటే సిద్ధాంతాల గురించి ఇచ్చారు అంటే ఈ బిట్ అని కాదు ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలు నాలుగు సిద్ధాంతాల గురించి మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క సిద్ధాంతం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చారండి మన టెక్స్ట్ బుక్లో మన నోట్స్లో డైరెక్ట్ పాయింట్గా రాసాము అన్నీ కూడా పాయింట్ వైజ్ రాసాము ఏ ఒక్క బిట్ కూడా వదలకుండా విశ్వం ఆవిర్భావం గురించి తెలిపే మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం బిగ్ బ్యాంగ్ లేదా బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతము మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం లేదా బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతము ఎవరండి జార్జ్ లైమేటర్ బెల్జియం వ్యక్తి అండి బెల్జియం సంబంధించిన వ్యక్తి బెల్జియం ఎక్కడ ఉందండి దక్షిణ అమెరికాలో ఓకే జార్జిస్ లైమేటర్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ సింధు నాగరికత కాలం నాటి గొప్ప స్నాన వాటికను ఈ నగరంలో కనుగొన్నారు సింధు నాగరికత తొలి నాగరికతలు ఓకే తొలి నాగరికతలు అసలులో మీరు చూడొచ్చు సింధు నాగరికత కాలం నాటి గొప్ప స్నాన వాటికను ఈ నగరంలో కనుగొన్నారండి ఆప్షన్ ఏ మోహన్ జదారు ఆప్షన్ బి హరప్ప ఆప్షన్ డి లోతాల్ ఆప్షన్ ఫోర్ కాళీబంగన్ కాళీబంగన్ ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసుకుంటే మనకు నోట్స్లో చూడండి సోషలో సిక్స్త్ క్లాస్ అండి మొహన్ జదారాలో స్నాన వాటిక బయలుపడినటువంటి స్నాన వాటిక భయపడిందండి ఎక్కడండి మొహన్ జదారాలో ఆన్సర్ ఏంటండి మొహన్ జదారాలో గొప్ప మహా స్నాన వాటిక బయలుపడింది స్నాన వాటికని ఉపయోగించి అక్కడ స్నానాలు చేసేవారండి ఓకేనా నెక్స్ట్ బిట్ ఇది కూడా ఎయిత్ క్లాస్ అండి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఓకే భిన్నమైన దానిని గుర్తించండి ఇందులో ఈ క్రింది వాణిలో భిన్నమైన దానిని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ అక్బర్ ఆప్షన్ బి హుమయం ఆప్షన్ సి షేర్ షా ఆప్షన్ డి జహంగీర్ ఇందులో మనకు ఈ ముగ్గురు కూడా అక్బర్ హుమయూన్ జహంగీర్ ఈ ముగ్గురు కూడా మొఘల్స్ అండి మొఘల వ్యక్తులు ఇది షేర్ షా అనేవాడు మనకు సూర్ వంశానికి చెందిన వ్యక్తి అది మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు హుమయూన్ ఇక్కడ మనకు బాబర్ యొక్క కుమారుడు బాబర్ ఎవరండి మొఘల్ సామ్రాజ్యం యొక్క స్థాపకుడు పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో మొదటి పానిపట్టు యుద్ధం జరుగుతుందండి అప్పుడు ఈ యొక్క మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాడు ఎవరండి బాబర్ బాబర్ యొక్క కుమారుడు హుమయూన్ దాని తర్వాత మనకు హుమయూన్ కుమారుడు ఎవరండి అక్బర్ అక్బర్ తర్వాత మనకు అక్బర్కి ముందు హుమయూన్కి తర్వాత ఎవరు వస్తారండి షేర్ షా షేర్ షా చాలా మంచి గొప్ప యుద్ధ వీరుడు అండి ఓకే మొట్టమొదటిగా పిరంగుల్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తి షేర్ షా ఈ యొక్క షేర్ షా అనేవారు నూరు నూర్ సామ్రాజ్యానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి నూర్ రాజవంశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో మొఘల్స్ కాదు అక్బర్ మొఘల్స్ అండి నెక్స్ట్ జహంగీర్ కూడా అక్బర్ తర్వాత వస్తాడు జహంగీర్ అతను కూడా మొఘల్ వ్యక్తే ఓకేనా ఇక్కడ భిన్నమైన దాన్ని గుర్తించండి అంటే షేర్ షా ఆన్సర్ ఏంటండి షేర్ షా నెక్స్ట్ బిట్ స్పైరోగెరా మన నోట్స్లో ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయండి మీకు అండర్లైన్ చేసి కూడా మరీ మరీ చెప్తున్నాము స్పైరోగెరా అనేది ఒక డ్యాష్ అంటే సైవ్లమా ప్రోటోజోవా బ్యాక్టీరియా వైరసా ఇక్కడ మీరు చూడండి కొన్ని శైవలాలు కొన్ని శైవలాలు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చండి శైవలాలు ఎగ్జాంపుల్స్ క్లామిడోమోనస్ స్పైరోగెరా ఈ రెండు కూడా శైవలాలు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్పైరోగెరా ఏమవుతుందండి శైవలము ఆన్సర్ ఏంటి శైవలము ఆన్సర్తో సహా అండి టిక్ పెట్టి మరీ మరీ వర్కౌట్ చేసి మీకు ఇవి చూపించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ అండి ప్రపంచ పరివర్తనలో మహిళలు లెసన్ పదమూడో లెసన్ అండి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకునే రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకునే రోజు ఆప్షన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే మార్చ్ ఎనిమిదో తారీఖు ఇక్కడ పదమూడో లెసన్ అయినటువంటి ప్రపంచ పరివర్తనలో మహిళలు ఈ లెసన్లో మనకు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఎప్పుడండి మార్చ్ ఎయిట్ క్లియర్గా ఇచ్చారండి మార్చ్ ఎయిట్ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం నెక్స్ట్ బిట్ రైతుల క్రిమి కీటకాల నుండి పంటలను రక్షించుకునేటకు వీటిని వాడతారు అంటే ఏంటండి క్రిమి సంహారకాలని వాడతారు ఇది మనకు క్యాజువల్ బిట్ అండ్ జనరల్ బిట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ అండి మనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారము ఓకే సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు టెక్స్ట్ బుక్ నోట్స్ కాదు ఇది రెండు వేల ఇరవైలో ఇచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ అండి ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి కూడా ఒక బిట్ ఇచ్చారు అది నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం అండి అన్ని నోట్స్లు కూడా పొందుపరిచించాము రెండు వేల ఇరవై మూడులో మారినటువంటి సైన్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ సెవెంత్ క్లాస్ సైన్స్ నోట్స్ కూడా పొందుపరిచి ఉంచాము ఓకే ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏటా ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారంటే 
అక్టోబర్ పదహారు అండి ఎప్పుడు అక్టోబర్ పదహారున జరుపుకుంటాము అక్టోబర్ పదహారున ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాము డైరెక్ట్ పెట్టండి నెక్స్ట్ ఉష్ణోగ్రతను కొలిసే చా సాధనము ధర్మామీటర్ అండి ఓకే ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ధర్మామీటర్ను ఉపయోగిస్తారు ఓకే ధర్మామీటర్ను ఉపయోగిస్తారు ఇది వ్యాకోచించడంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఈ ధర్మామీటర్ అనేది పెన ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మనకు డైరెక్ట్ బిట్గా ఇవ్వడం జరిగిందండి మొత్తం నోట్స్లు అనేది చదివితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్కోర్ చేస్తారు తక్కువ టైంలోని టెక్స్ట్ బుక్ చదివడానికి ద బెస్ట్ వే మన నోట్స్ అండి నెక్స్ట్ బిట్ అండి మానవ శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య మానవ శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య కొత్త టెక్స్ట్ బుక్ అండి అంటే సిక్స్త్ క్లాస్లో ఇచ్చినటువంటి రెండు వేల ఇరవై మూడులో మారినటువంటి సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది ఉంది రెండు వేల ఇరవై మూడు సైన్స్ అండి మనం అది కూడా రాసి పొందుపరచడం జరిగింది ఓకే మానవ శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య ఎంతండి రెండు వందల ఆరు రెండు వందల ఆరు ఎముకల సంఖ్య అండి పెద్దవారిలో ఎముకల సంఖ్య అదే పుట్టినప్పుడు చూసుకుంటే ఎముకల సంఖ్య మూడు వందల ఐదు ఉంటాయి మూడు వందల ఐదు ఉంటాయండి సాధారణ మానవుల్లో అంటే పెద్దవారిలో మానవ శరీరంలో ఎముకల సంఖ్య ఎంతండి రెండు వందల ఆరుగా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ కృష్ణానది యొక్క జన్మస్థలము కృష్ణానది యొక్క జన్మస్థలము మనము నూతనంగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్లో ఇచ్చారు అదేవిధంగా మనకు చూసుకుంటే నూతనంగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్లోనూ ఇచ్చారు పాత టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇచ్చారండి అంటే పాతది అంటే పాతది కాదు ఇది సెవెంత్ క్లాస్ షోషలో ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఇచ్చారు అదేవిధంగా నూతనంగా మారినటువంటి నైన్త్ క్లాస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చారండి ఈ రెండు కూడా మీకు కటింగ్లు పెట్టడం జరిగింది కృష్ణానది యొక్క జన్మస్థలము ఇది నైన్త్ క్లాస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నోట్స్ అండి మనదే నైన్త్ క్లాస్ కృష్ణానది బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది మహారాష్ట్రలో జన్మస్థానం ఎక్కడండి మహారాష్ట్రలో మహాబలేశ్వర సమీపంలో ఓకే నీటి బొగ్గ నుండి పుడుతుంది మహాబలేశ్వరం ఏంటండి మహాబలేశ్వరం ఆప్షన్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇది సిక్స్త్ క్లాస్ షోషల్ అండి ఓకే సారీ సిక్స్త్ క్లాస్ షోషల్ టెక్స్ట్ బుక్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అండి ఇది కూడా ఓకే మహాబలేశ్వరం మహాబలేశ్వరంలో జన్మస్థానం ఎక్కడండి మహారాష్ట్ర పశ్చిమ గణములో మహాబలేశ్వరము నెక్స్ట్ బిట్ అండి సిక్స్త్ సైన్స్ అండి ఇది న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ అన్నీ కూడా న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే ఇచ్చారు ఓకేనా చెరుకు గడలో తినుటకు ఉపయోగించే భాగము చెరుకు గడలో తినుటకు ఉపయోగించుటకు భాగము ఏ భాగాన్ని మనం ఉపయోగిస్తామండి క్యాజువల్గా చెప్పుకుంటే మనము కాండం కాండంనే తింటాం కదండి ఓకే దేన్ని తింటామని ఇచ్చారండి ఆకు పండు వేరు కాండము ఇక్కడ మనకు నోట్స్లో చూసుకుంటే క్లియర్గా ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు ఇక్కడ బంగాళదుంప పసుపు వెల్లుల్లి అల్లం వంటి ఆహారం కాండంలో నిల్వ ఉంటుంది అంటే కాండాన్ని తింటామండి బంగాళదుంప కూడా మనం తినేది కాండమే పసుపు కూడా మనం తినేది కాండమే వెల్లుల్లి అల్లం అన్నీ కూడా కాండమే అదేవిధంగా చెరుకు కూడా చెరుకు కూడా మనం తినేది కాండమే ఓకే నెక్స్ట్ వీట్ ఈ వీటి కూడా మనకు ఎయిత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ సోషల్ జాగ్రఫీ చూడండి ఎయిత్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ జాగ్రఫీ రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండులో మారినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ అండి నైసి అనే భాష మాట్లాడే ప్రజలు గల రాష్ట్రము నైసి అనే భాష మాట్లాడే ప్రజలు గల రాష్ట్రము ఇక్కడ గిరిజన సమూహాలు ఇచ్చారండి లెసన్ ఏంటంటే మనకు గిరిజన సమూహాలు ఇచ్చాడు అక్కడ చూసుకుంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఎక్కడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నైసి ఇక్కడ చూడండి నైసి లాంగ్వేజ్ ఎక్కడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇది మాట్లాడతారండి ఓకే ఈ భాషను నైసి భాషను ఎక్కడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే ఖచ్చితంగా ఇస్తారండి బిట్టు ఖచ్చితంగా బిట్టిస్తారు ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బిట్టు వచ్చే ఏరియాస్ అండి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఈ బిట్ చూసుకుంటే అంతర్జాతీయ దినరేఖగా పిలువబడే రేఖాంశము ఏందండి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశము ఈ రేఖాంశాన్ని వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నటువంటి నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని తూర్పు పశ్చిమ అంతర్జాతీయ దినరేఖ అంటారు నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని ఏమంటారండి అంతర్జాతీయ దినరేఖ అంటారు ఇదండి ఇవాళ యొక్క క్లాసు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే ఇచ్చారు మన నోట్స్ మన నోట్స్ నుంచి అన్నీ రావడం జరిగింది ఓకే ఇరవై నాలుగో బిట్ ఏదైనా ఉందంటే అది కిలీ మంజారో కిలీ మంజారో అండి ఓకే ఆఫ్రికాలోని ఎత్తైన శిఖరం ఏదండి కిలీ మంజారో అది కూడా మనకు ఇండైరెక్ట్గా ఎయిత్ క్లాస్ జాగ్రఫీలు ఇచ్చారు అది మీరు చూసుకోవచ్చు ఇరవై నాలుగుకి ఇరవై నాలుగు బిట్లు 
మొత్తం మన నోట్స్ నుంచి వచ్చాయి ఎటువంటి అధైర్య పడకుండా మన నోట్స్లు పూర్తిగా చదివి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి హండ్రెడ్ మీరు స్కోర్ చేస్తారు ఓకే అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్